Depois da tormenta da crise energética, a Europa enfrenta agora a crise do custo de vida. Tem muitos componentes, mas um dos que mais preocupa os líderes políticos e afeta as famílias é o preço dos alimentos. Em fevereiro, os preços do gás caíram na Europa para o um nível mais baixo em quase 18 meses, mas os preços dos alimentos continuam em alta. In order for us to see the price, for example, we the prices that we're seeing at the supermarkets today they they reflect on energy prices six months ago when the food was produced. Uh, so um, I I believe we believe that we'll only see a, a decline in food prices in about six months or so uh, if energy prices stabilize. Em janeiro, os preços dos alimentos na União Europeia aumentaram em média 18,4% em comparação com o ano anterior. A Hungria liderou as subidas com 48,2%. Os aumentos de preços mais baixos registaram-se na Suíça e em Chipre. We think consumer confidence will definitely improve uh, towards the end of 2023, but it's going to take much longer to resolve the cost of living crisis. De acordo com o um relatório de risco global do Fórum Económico Mundial para 2023, o impacto da crise do custo de vida é a ameaça mais séria para a comunidade internacional.